kama ile ushimiri ni huko kijijini sana zamani sana wakati watu wengi walipokuwa kitumia miungu leo katika ufalme mmoja ulikuwa ni ufalme mdogo sana ambao ulikuwa katika kijiji kimoja hivi basi yuko mganga ambao alikuwa anamuita Isemo leo alikuwa ameleta taarifa kwa mfalme wa kijiji hichi Mfalme alisikia sauti ya Izemo ilibidi atoke. Izemo. I had your voice guys. Nimesikia sauti yako lakini sina point mwiti na wewe. Sijajua shida nini hasa. Au kipi kilichokuleta hapa nyumbani? Anasema mfalme. Nafikiri unafahamu Izemo anaona zaidi ya binadamu kawaida. What is it you are saying? Sasa nini ulichokiona? Izemo is in trouble. Anasema Izemo kwa sasa kwenye matatizo. Anasema baada ya kuishi kwa amani kwa muda mrefu lakini sasa kuna utabiri unaonekana ya kwamba yuko mtoto atakayezaliwa. Na huyo mtoto atalita matatizo makubwa sana katika ardhi hii. In our land. Igwe. Igwe. If truly you have the interest of Izema people Kama unaamini sana maneno Izema unaohitaji kuweka vizuri watu wa kijiji hichi. Sasa ni vyema mtoto huyo apate kudhibitiwa mapema sana kabla hajakuwa. Yaani mtoto atakapozaliwa tu anatakiwa kuwao. Kwa mtoto atakayezaliwa ataleta shida. Ni ujumbe wa nabii katika nyumba ya mfalme. Na moja kwa moja ile nabii aliondoka zake. Wanamuita Izema miungu messenger of god miungu ambao wao wanaiamini kwa muda mrefu sana hapa basi ni utangulizo picha kitu na kitu wa fighters wa fighters vita pambano la vita basi mfalme alichofanya ilibidi aite wazee nafikiri kama mnafahamu kuhusu habari ya tradition yani mila tumepata habari kwamba chochote kitakachotokea kwa sasa kitasababishwa na mtoto wa kishetani atakayezaliwa. Sasa muwe makini, mtoto wote atakayezaliwa katika kipindi hichi basi apasa kudhibitiwa. Taarifa zile zilikuwa zimeenea kile mara lakini siku moja alikuja mtu mmoja kutoa baraka mbaya igwe. Katika nyumba bwana Obidge. Kazaliwa mtoto. Na huyo mtoto amezaliwa kipindi hichi basi na maana kwamba huyo mtoto ndio yule mtoto wa matatizo. Mtoto atakayeleta bala kubwa katika kijiji chetu. Hey. Se. Basi mfalme amesema mna shida. Taarifa zimefika na mtoto amezaliwa katika nyumba bwana Obidike. Arasema chukue ni vijana. Muende katika nyumba bwana Obidike. Araka sana huyo mtoto mtakapompata aweze kuwao mapema kwa sababu hilo ndilo tatizo kubwa litakalokuja kutusaidia kutufanya sisi baada ya tushindwe kusonga mbele. Basi walichukua hatua wale wazee kadhaa pamoja na vijana wa kutosha kwa ajili ya kwenda kumzibiti mtoto aliyezaliwa katika nyumba bwana OBDK. Sasa katika nyumba bwana OBDK kipindi hicho hicho cha utabiri ndipo alipoweza kupata mtoto wa kike. Na kwa jinsi ya hisia zao waliamini huyu asa ndo mtoto ambaye ataleta shida kubwa sana katika ardhi yao. Katika nyumba mheshimiwa bwana OBDK habari hizi litapaka kijiji kizima na alipopata mtoto alikuwa katika wakati na wasiwasi mkubwa. God of my fathers. Arasema e Mungu. God of my ancestors. Tafadhali naomba ujibu maswali. Mungu wa majibu yangu. Mungu wa maswali yangu. Naomba unijibu na unisaidie tafadhali. What have I done? Nini ambacho nitakifanya? Maskini analia mtu. Anasema mtoto alikuwa nikimsubiri aje kwa kipindi kirefu. Hatimaye anazaliwa katika nyakati na kipindi kibaya. Why? Kwa nini? Why me? Aliuliza maswali mengi mbele ya Mungu. Kwa nini mimi? Mama anasema tafadhali ninaifanya kitu mwanangu asizurike. Tafadhali nai. Mume wangu nakuomba tafadhali. Mtoto wetu tumekuwa tukimsubiri kwa muda mrefu mno. Tumekosa mtoto miaka yote katika maisha yetu. Huyu tulikuwa tukimsubiri baada ya bahati hii. kupata ujauzito. Tafadhali mume wangu.
Ajiko. It's okay. Akama mkiongo Ajiko. Oh, this. Mungu anatusikia. Mungu anatusikia mtoto wetu atakuwa salama. Usio na wasiwasi. Too difficult for me to. Wakati akiwa anazidi kuongea yale maneno, lakini wazee wamekwishafika. Kilele choko kidhani kimetimia. Obidike. Tunaomba mtoto mtoto nje haraka sana. Tunamuomba mtoto nje. My child is not in. Arasema rangu sio shetani ambaye sikiliza obidike. Nafikiri Mila unaitambua. Nafahamu kabisa miungu ya majo ya Madio ilishatoa taarifa hizo. Tunamuomba mtoto huyo. Mtoara mtoto mtoto mtoto. Wazee wangu. Please don't do this. Tafadhali naomba ni msinifanyie hivi. Unajua ni jinsi gani nimekuwa nikimsubiri mtoto kwa hamu kubwa? Sina jinsi. Akamba obidike. 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 Okay, yes, na yangu hii bwana. Au wadele. Mimi ndio ndio. Light sisi tunasikia tungekuelewa. Lakini nafikiri tunafahamu tradition, nafahamu mila. Tena mtoto hapa nje. Njemba zikatumwa ndani. Mtoto natakiwa tolewa haraka sana. Pisha. Ase. Obidike. Obidike. You know tradition. Unajua mila vizuri bana. Tena nani miongoni mwa wazee wanaipa heshima kubwa tu? Bodyguard mmoja anatoa habari kwamba mama yupo. Wala mtoto hayupo. What of the mother? Mama yake anambia mama hayupo. No! Anasema hapana iwezekani. Search even the pot. Search ni kila mali. What I put the baby in the pot. Search the bundle of yams. Usikuta tanaga na kwenda kwenye maji kumbe kamweka mtoto kwenye kwenye chungu. Fanya ni haraka mtafuteni mtoto. Tafuteni na mwanamke haraka sana. Please what Obidikia na jinsi yote libidi endele kuwaomba wazee jamani tafadhali na ombeni. Jamani msiidhuru family yangu eti jamani tafadhali na ombeni mnielewe please. Lakini hawa watu wakoweza kuelewa. Kilichofuata ni kwamba waliendelea kumfuata yule mwanamke. Bwana obidikia na kumbuka kipindi kilichopita kabla kumpata mtoto huyu. Madhara na majanga ambayo mke wake alikuta nane siku moja mke wake alikuwa ametoka shambani kuuta mtoto mmoja na kula uchafu. Kampiga mbeo mtoto mjinga nini? Unakula uchafu. Mama aka katoka shambani. Unampiga nini mtoto wangu? Mtoto wako anakula uchafu. Anakusu nini? Tutoka like that. Eh? You trying to stop her? Ina maana si rusiku. Umzuie. Wewe una tumbo la kuzaa wewe? Ojugo. 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 Atarongi. Eh. Ichigonga. Abarabogi. Zao wako wako mpige. Umesikia mpumbavu mkubwa wewe? Unaona gusagusa watoto wenzako? Why are you in so? Sasa kuna mtu kana mke wangu. Don't your wife. Mke wako ongea naye. Azae kwanza ndipo apige ototo nizake So anapige ototo nizake kate ana tatumbo la kuza Pumbavu nini Pumbavu kabisa I say Mama likona sodoliwa kinyama nyama Kipindi hicho cha yeye Alikosa mtoto Ane wakati uwe walipiti wakati mgumu sana Mama ilimtia mwe Tusijali mkio wangu Mama nasema kwa nina taseka na mna hii Kwa nini mungu wa ama diyo aja nipatia mimi mtoto Basi zile kelo zilikuwa zikiendeleaga siku ni siku Na aliomba mungu na mungu waka msedia Baada ya mezi michachi badaye Alipata ujio zito Bwana mkubwa nazidi kumbuka jinsi ya mbavo Alikuwa kimsubiri mwanae kwa hamu kubwa Baada mkio kupata ujio zito Na akutaka mkio wakia pata shida kabisa Ojugo Ojugo Anabia mme wangu merudi na mbea ndio lakini kwa unafanya kazi na mna hii Stop stretching yourself Anajua utakiu unatakiu upo mzika mbea lakini nae I'm pregnant I will not do anything again in this house Hene wana toka ni mipata mimba si rusufu wangi tichuata pa njibani That's not it Anasema pano mwanangu waleo kutumore wana takiu kurelax it Ananya Biko please please go inside Tafata na mba wendi ndani Please. Haki unandekeza iti. Aa, siku dekezi. Na omba wendi nani. Kuni ni tabeba mwenyewe. Na yu unandekeza iti mi spende na mba. Aa. Tuene nani. Basi buwana na kumbuka jisi ya livu kwa kizubiri mtoto kwa hamu. Na alikuwa kijaribu kumfanyi yote mwana mkewe. Leo iti mtoto mezaliwa wawa. Hazijamali pata uchizi. Aka muende keze kana msaidia mkewe. Wakati mama mchuko mtoto. Atatafta njia kutoroka iliku kuwa maisha mtoto waki. Kukia salimisha maisha mtoto. Ambaye katika utabiri isha seme ya kwamba Anaiza kuje kuwa atari sana Alikuenda kwenye miungu ya madiwa Akamba nilikuje katika miungu hii Tasa leo kijiji kinataka kumuwa mtoto mbeholi nipatia 
anakumbuka siku ile baada ya kusodolewa sana na wake wengine alikuja na sadaka katika miungu ya madiwa Arasema ni mesikia ukisaidia wengi kupata watoto I, I Na amini mikuja ni kaleta sadaka hii ndogo kwako Na amini kwamba wota ni futa aibu nilikuwa ni kipata kila siku Tafadhali ni wezeshe na amini weze kupata mtoto Enda hapo mtoto ni tafanikiwa kumpata Ni tamrudisha tena mbele zako kama sadaka Akafanya kama ana livufanya Sadaka ili liweza kupokelewa na miungu ya madiwa. Aliomba mtoto na miungu ilipokea sadaka ndipo akapata ujauzito. Sasa anaamini kabisa kwa miungu kama ilimpatia mtoto huyu. Huyu mtoto sio shetani. Huyu ni mtoto kutoka katika miungu ya madiwa. Sasa fikra za wanadamu wanaenda kuwakili zao. Wanajua huyu alizaliwa kipindi hichi ndio mtoto mbaya. Sasa nasema ndio sababu leo nimekuja tena na mtoto huyu hapa kwa sababu niliomba kwako na ukanipatia. Tata kama kwa ule mtoto umi nipa we basi mi nimemleta we uweze kumlinda Asi uweze kudhurika ruwato bae Basi ali mkabizi ule mtoto pale katika miungu ya madioa Kwa mba miungu ya madioa imlinde u mtoto Dhidi ya hatari kubwa inimjia kuhusu mashati na kanuni za kijiji Kwa mba mtoto ya mezele kipindi kibaya Kwa ili messenger of gare kutoka kwa amadioa alitoka katika mti mmoja wa ajabu sana na mtoto ule alichukuliwa Basi, alichukuliwa Sasa, wazee wa metafuta na kutafuta Wanamtaka mwana mki pamoja na mtoto Karakarakare za kumtafuta, mama na ya narudi huku Kamuacha mtoto katika miungu Sasa nakuja kwa machale sana masikini pia Akia salimisha maisha ya kiasipate madhara Tasa la kimbia kimbia mara hehe Dije, nasikia sauti huku mzee Kamata, kamata Mama kashiko liko mjificha hapo Mete huku Mama nasema ni achenja ya mani achenja Hakuna chakua cha njo Tukuache kwa ajili ya gani Njo Tuambie mtoto kwa api Kuhu mtoto shetani kwa api Mama nasema wanangu so shetani Obidike Ongea na mkeo Ongea nae Muambia seme mtoto yiku hapi Kama hata sema tutamua Mama nasema niko tari kufa Mwanangu siyezu kisema hali nipo mpeleka Naitagi kufa bora mniwe Hobi dike akamba nyangoje ni kwanza Ojugo Uta kufa Hakuna mtu atakia kuwa, sawa? Please Tafadha li sana Onyesha mahali mtoto mimficha Kama kweli mungu wanatupenda tena Atatupa mtoto mungini kama hui ni wakishetani Tutapewa mungina lea halali Tafadha li mke wangu siwezi kukupoteza kwa jile hilo jambo Imisha kwa ni sheria lazima ifatwe Tafadha li Onyesha mahali mtoto liko Haa Wanapendana sana hivyo, msikiliza sana mkewe, mme waki Tunaomba bana mtoto Na kuhomba itistaki ni kupoteza ukifa sasa sinibora tu onyeshe mtoto liko Kuliko ufe, ni kosa ikabisa kila kitu Pasi mama li wachukua li watu watimae Aka wapeleka kule kwenye miungu wa madioa Ili kuonda kuonyesha mali ambapo ame muifadhi ule mtoto
basi safari lifi, wali, wali endelea paka mwisho kafika katika miungu ya madiwa mama nakuona kumcheki mtoto liko muhifadhi anashangaa ala mtoto ayupo arasama nilimweka hapa nilimleta mwanangu nikamweka hapa sasa mtoto amepotea wakaona labda ni ujanja ujanja huo mama we mama usitulete upuuzi no! tupe mtoto shetani hapa mama anasema nimleta jamani nikamuhifadhi hapa anasema na hapa mbele za Mungu jamani nilimleta obidike 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 your wife's blood will be shed mtoto wako mke wako lazima uwawe kwa sababu anaongea uongo kama teni mtoto mwanamke mpelekeni kwa mfalme jamani msisubutu ukithubutu kumgusa mke wangu tena nitaleta shida hapa obirike sileto ukicha kuwa mwanaume haka kamatwa mama napeleko kwa mfalme labda kule neza kasema mtoto waliko vizori hapa mishindo kule wana ebu wana mama na kamato wana peko mfalme tene he obedike na shika kichwa mana hii isha kuwa shuli mpia hii Sasa basi wakati mama ule akiwa anapelekwa kule upande wa pili yule messenger of god alikuja kwa mwana mama mmoja mbaye ana kwanza mama alimsalimia kwa heshima kubwa tumishi mkubwa miungu nini kimekuleta hapa by the gods anasema miungu meniagiza take care of this child umlee mtoto huyu she's a special child ni mtoto maalum to the mighty kwa ajili ya siku zijazo Don't be afraid. Usiogope. This is the only child of Obidike. Huyu ni mtoto pekee Obidike. They want her dead. But the mighty Avuke saved her. Let angeliweza kuoa lakini miungu Avuke ya Omadioa imeweza kumsaidia. Na wewe ni muonaji, yani nabii tunayekutegemea. Hivyo wewe utamlea mtoto katika maadili safi kwa sababu ni special kwa ajili ya siku zijazo kwa mtoto alichukuliwa na mwana mama ambaye wanamuita the sea yani muonaji au nabii kwamba huyo alikuwa akiona mambo mengi sana alikabidhiwa ile mtoto kwa ajili ya kumlea basi alimpokea ile mtoto na atamlea mwenyewe kuaga na mume wala mtoto sasa huko kwa mfalme amekataa kuasikiliza wazee ameshindwa kuheshimu wazee That baby cannot be found. Tunajua kabisa kabisa mtoto ni hatari anaweza kuleta madhara makubwa. Sasa kwa nini anamficha mtoto? Sasa adhabu ya mkeo itakuwa ni kifo. Alipiga magoti tafadhali mfalme na kuomba. Igwe. Igwe. Wazee. Palikeni mama kule kwenye adhabu ya kifo. Twende. Ni mke wa ndugu yako eti. Haijalishi habari ya mke wa ndugu yangu hapa. Kanuni na sheria lazima ifuatwe. Mama anachukuliwa. Yes, Adhabu yake ni kifo. Alilia sana jamani tafadhali igwe. Naomba kama twende mama. Mama anakwenda kuwao. Adhabu ni kifo. Wase. Obidike alilia akasema hii ndio sheria. Mfalme anasema hii ndio mila ambayo tumeichagua. Tuliorithi. Tafadhali eti na kuomba please hakuna hiyo baada ya miaka mingi baada ya kupita kule binti kule alikolelewa alizidi kukua na mtoto asitambue kwamba huyo ndio yule mtoto alipotea alikuwa anaitwa Obidike mtoto Obidike binti kalelewa na manabii si muonaji ambaye huona mambo mengi tu ambayo anaweza kutokea na anaweza pia kutoa utabiri na amekuwa kiishi peke yake msituni mwanamama 
mbali kidogo na watu wengine lakini wanamtambua Binti alikuwa anapenda kuwinda zaidi sana pia alikuwa anapenda kumvuvia yani alikuwa akifanya mambo tofauti na mabinti wengine leo alikuwa akivua samaki mtoto wa kike Binti bomba kinyama the black beauty Ara shuli zake za uvuvi hatimaye bibi alikuwa akirudi zake nyumbani na kuishi na mama huyu. Akitambua kwamba huyu mnabii ni mama yake. Doctor. Na mba. Ah, na mabinti yangu merudi eh. Mama naye amezeka sasa hivi umri umeenda. You had a great catch. Indeed. Ara sema nimefanikiwa mama. Kaleta samaka kutosha. Arasema tumaini leo tutatengeneza chakula kilichojitosheleza haswa. Chakula kizuri. Hebu waanze kuweka kwenye moto. Wote kidogo mimi nipunguze mizigo. He ule basi kabla hujaondoka anasema anahitaji tena kwenda porini. Nitakula nitakaporudi. Naenda porini kwanza. Kuna kazi nenda kufanya chap. Ni mchapa kazi haswa. Kachukua upinde na mishale anakwenda tena kuinda wanyama. Mama anafurahishwa na ubinti amekuwa baraka sana kwake. Anasema kweli miungu imenibariki. Si tu kwa binti huyu kumuona kwa sura alivyo mrembo lakini pia amekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Yana kaga tu mtoto anapiga kazi kweli utafikiri wa kiume. Sasa katika ule ufalme kwa sasa umri umekwenda sana na ni siku zimesogea kweli na mfalme alikuja kupata naye mtoto wa kike katika kipindi kile kile kwa umri wake alikuwa hujapishana sana huyo mtoto sasa huyu binti ni mtoto wa pekee kwa mama yake leo kuna ujumbe umekuja so tell me who did they choose as their beauty because they didn't specify miungu ilikuwa kitafuta beauty of the gods mtoto wa kike ambaye atakuwa mtumishi wa miungu na taarifa zimekuja kama mara tatu hivi kwamba beauty of the gods ametafutwa wamekosekana kijijini lakini mfano mnasema mimi na binti yangu hapa anasema ndio lakini miungu hajamchagua hivi na hakika na hicho anasema ndio beauty of the gods tofauti na binti yangu nani hapa kijijini didn't specify tumetafuta hatujaona ma it must be my daughter princess one mpe nafasi binti yangu princess ya beauty of the god mbona inapendeza tu eh can't you see that huo ni kitu kama hicho baba yake ni mfalme mtoto princess kwani kuna binti mrembo zaidi ya huyu hapa kijijini mjumaa funua macho yako bwana huyu ndo ize moa kipindi hichi yule alishapita sasa kipindi kile and with for further directives from the gods arasema si tunapata direction kutoka kwa miungu hatuwezi fanya jambo pasipo kuwasiliana na miungu ah is so see that her beauty attracts both man and sex baba anampigia kifo binti yake bila kujua kama miungu naye inaangalia haiwezi chagua mtu ni mtu tu huduma tafadhali alifumua macho wako tazama bwana eh hey Your Highness, I have to go now. Amba mfalme nitaji kwenda. For the directives from the gods. Unajua mimi napata direct kutoka kwa miungu. That will not be necessary. Listen, you are the SMO. Wendo is a mo. Chagua because the vacant position. Unajua kabisa kwamba nafasi ya beauty of the gods si ya mchezo mchezo. Nda wambalishwe ma is a mo. Sasa binti wa mfalme ndo huyu. I should pamper them. <coughs> Sasa binti mwenye ana nidhamu alikuwa anaongea na mama yake. Wanataka mimi niwapigie magoti watu ndio wale mama mimi sipendi kabisa. Tabia ya kubembeleza bembeleza wanadamu na kuwapigia magoti sipendi. Lazima uelewe kabisa kwamba 
Ni lazima mtoelewe jinsi nilivyo. Hubinti afundishiki mama alikuwa kimuonya kwa ajili ya kuwa na adabu kidogo binti ana nidhamu kabisa nidhamu hakuna. What is wrong with shaking and shivering? Kone shide kwape? Shide kwape? So it is not a crime if my servants Misifikiri kama ni dhambi Kwa mfane kazi wangu mimi kunipa eshima I know what I'm doing I know Na staki mtu wanifundishi maana na juo na chokifanya Na yelewa kabisa If you give them a handshake, they will want a hug I am not prepared for that So chalo kanka kwa f**k wafanku They are my servants, biko wepu wano He, kwa vote vile ni mtumishu wangu Kwa nta kacho mwambia, inabidi ya fambia ndiyo Lakini pio nangalea na umri Sasa baba na cheka tu Ah, princess! Kamuita princess! 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 Ale! Binti ya kawai kwa baba araka sana Ana mapepe Ewa Mama kuna, baba kuna nini kwa mpa baraka kwa sababu Ewa na binti yako wanapatana kweli Kuliku watu binti wanapatana babu kuliku mama Arasimu wezi kwa mini Ni ungu yetu Ilikuwa kitafuta beauty of the god Sasa binti yetu mechaguliwa mke wangu Binti kusikia mimi Ni mechaguliwa Sasa baba na mdanganya So kweli Na kuambia kalifry Shabai Shabai Is that what he came to tell you Ndo kitu kilichumleta Ndo wanikuja kuambia Sinilisema Sinilisema Mindo beauty of the god Hey Nukalumite 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 Baba Mulesa Mama na baba na mbeba tulia mudo na kuja tu Sasa hizi mwa merudi tena Anadele kumtafta beauty of the gods Lakini mfalme Anataka achagulio binti yaki Princess. Princess ya likuja badai. So what do I owe this visit? Sababu ya kuja kuniona nini? Yes, I'm here. I can buy some more. I decided to come here today. Nimiamua kuja leo hapa. You can look me in the face. Ebu ni taza mimi kwenye usu wangu. You have decided to deny me. Na amini kabisa uwezi kunikana wala uwezi kunisaliti. Why? Kedi for? Kono na nisaliti? Do you any favor from the gods? Arasama sezi kukusaliti wala sezi kunyima haki ya kutoka miungu. Lakini nikweli kwamba miungu wa hija kuchagua bado If that is the case Go ahead Go ahead and make inquiries Talk to me that I'm not choosing you Nenda, fanya kitu Hili nijua kabisa kwa nimi sije chaguliwa Fanya kitu Sasa My dream mother I just can't wait to be crowned The beauty of the gods of Eziyama Binti leo siku likuwa kiunge na mama haki. Anasame siyezi kusubiri. Eti beauty of the gods. Akachagule wano kutoka wa semu nyingine. Mini nasikila sababu. Miungu enyewe naona eti. Can't wait. Siwezi kusubiri. Miungu enaona kabisa. Kwa mindi nesta hili. Beauty of the gods. Mama kamba beauty of the gods. Position meant for the wise. Ii nafasi. Ailengi kumba ni mtoto mfalme au la. I know! Nafahamu, nafahamu. Lakini mini mikusha chakulio mini mbrembo kuliku mabinti hote apa kijijini. Yani binti anajua kujishebedua. You can fit into the position of the beauty of the God. Kufiti katika hili nafasi ya beauty of the God kunazo sababu. What do you mean by that? Unamanisha nini kusema hivyo? What do you mean by that? Nakuliza unamanisha nini kusema hivyo? Are you saying that you doubt my... Kwa nataka kusema kwa mimi si style kwa beauty of the God kwa sato kuna tabia mbazo unaziona si style. It's you. Unajila zoe mwanamke. Ni mama haki hivu Why would you hit me? Kona ni chukia Kona ni chukia na kuliza wa mamu Kona ni chukia Have I committed? He? Bidota Taki minti yangu wiu sija kuchukia And I do not hate Najaribu kukweleza Kukweli wa mambo Kulingana kwa mimi ni mama Ni mwana mki wa mdamrefu I don't care what you think Sijali unachokisema I don't even care Wala sijali unachonionya My father loves me Baju wa babango na nipenda Hato sipo nipenda wewe Mapenzi ya babango na tosha tu What? Unajua na nionia uivu tu He trained me to be brave. Baba yangu ana nipenda, menifundisha, stay lizote. 
Kanifundisha kujiamini Kanifundisha kujijua Kwa sitegemei chochoto kutoka kwako Mama kaza mungu wangu Kaza Kweli kaza Haya Alikuwa kijaribu kumfundisha binti yake Asija katamane na fasi kwa sababu pia Haijagi kirisi raisi Basi leo huko mtani Pabinti katika jitiada za kawaida wa rembo wa pale kijijini ah, Mashogo waka kutana Hei ni wewe shoga Masi unasira jamani nilikuwa nataka ni kupiti Lakini nilikuwa na wageni pale nyumbani Kauna tunu tangule kisimani marawe nikachote maji Ni samesi kupiti Yawali kubalea na utapiti ya na kuenda kisimani Sasa uka tangule kamuacha mwezaki Lakini Do you know that Princess Wando is the beauty of... Hii uja sikia komba Princess Wando mechagulio kwa ndo beauty of the gods? Hmm, I even heard that. Ni misikia sikia tu lakini sina uwakika sana. Me, I can't wait to be there. Mi mwenye natamani kuenda huko kushudia hae mwambo jinsi atakavweza kuwa. Me me too. I'm even planning to change this my hairstyle. Asapu sami inangino kutengeneze zinyule zangu tupia na minta kwa ipo kwa wanjani. Kuna kushudia princessi akipata na fasi Sasa Kuna uli binti alikuwa pala nasikia tui waga anaga story na watu Leo sasa Amekuja hizi mwana sema mfalme Na watu hote wakijijichi Bidi directives of the gods Nikiwa hapa naleta direction ya mbae Muyungu ilikuwa minilikeza From Amago Kindred Tumimpata Prince Princess Our beauty of the God We have waited so long for the gods to speak Tumikotu kisubiri kwa mda mrefu miyungu yonge The former beauty of the gods Lakini ya teme leo miyungu mezungumza Now the gods have spoken Sasa miyungu ikiwe mezungumza Princess Imimichagua princess Come forward and Princess, kwa kudhibitisha, nienda pale mbele. Kuna kiji chungu kiko pale. Sasa vidhibitisho vitajionyesha tu hapa. Sasa, kame amichaguli wakweli au kuna kaujanja kalitumika, hakuna mtu najua. Binti alikuenda pale. Akashika ule mti na kile chungu kiko pale. Wali mkubali. Sasa tunakujia kwa uyu nabi Mwanamuke nabi wa kike Desia Mwanachi kwa su kwa luga nyingine Yendo na mleo uyu mtoto wa kike Mba binti yangu merudi salama na sama leo Arasema ni mesikia sauti za wakina dada wengi tuko kijijini Wanajienda kuenda kwenye uviwanja kuenda kushudia princessi idu What it means Lakini inamana gani Two of the gods Serves as a mediator Akamba princess Beauty of the gods Ni msichana mbae na chagulo special In the land Kwa sababu ya kuzungumza na miungu Na kuleta ujumbe kutoko kwa miungu Kuleta kwa watu Na siku zote anatakio binti mbae Hajewe kutana na mwanaume Special cases that is Na huwa anashuliki hasa special cases Zile case malum malum Wakati izi mwana pokuwa hayupo So Whoever is appointed is chosen of the gods. Koko vote vile anepo entio lazima michaguleo na miungu na medio. Two of the gods. Lazima beauty of the gods ya chaguleo na miungu mwenye. I have to check on my track. Okay. Koja niangale vitu vyangu. Nakutaku juliza sana. Here you go. Welcome back. Hanasama naenda vini tarudi. Niko ku. Anapenda kuinda kweli. Nengeza ke mawindoni. Nda kutapta kitoyo. Ni mchapa kazi kwele ya zubai zubai ovyo. Sasa usiku mmoje. The girls of our fathers. Arasema miungu ya baba zangu mfalme ya normaliza binti yake. Favored you amongst all the men. Imekupa zawadi kubo sana ambayo. By crowning you their beauty. Umechagulio kwa the beauty. Beauty of the gods. Huh? In a pedestal, no. In fact, father. Come on, call me, Baba. I'm happier. Ata mi na frapia. Honestly, I am so happy right now that the gods decided to elevate me to this position. Ne frakubo akomba miungu imini kubali kuwa katika position hi. Now, 
Na miungu nena akili eti ilijua kwa babangu ni mfalme Na mi nikiwa princess e, Nikiwa kama princess wa, wa mfalme huu Nikiwa beauty of the gods tapendeza In fact no one If they had given it to anyone else I would have asked them if they were blind Hata mi nge muli <laughs> Yani nge pio mtu mgeni na fasi nge uliza miungu ilikuwa ni nikipofu au Thought me ever Ndo maana miungu inaona Nika mchagua princess eh? Princess idu Mimi hapa Zina staili kweli Yani binti anajua kujiinua Mimi ndo nae staili Yani mindo kila kitu Because You being the igwe Uo kiwa igwe And me Being the beauty Na mini kewa beauty of the gods Two people with two Watu wawili wenye akili zilizo na ukubwa We will run this kingdom first Tutaungoza ufalme uvi suri sana That is my daughter Anasema huyo ndo binti yangu If you leave me here I will talk and talk and talk Baba sikiliza, ukiniacha mimi hapa, mina uweza kuungo, na unge, na unge, na fanya kila kitu yani Yani kama ni mtoto wa kike hapa umipata mtoto Na ukuzi Haa? Anasema wanangu na kuwamini sana Mzea na tabia kumuinua sana mtoto wake na kumpa sifa zote Because it has been a long day Alright, I need to sleep Ok Nimechoka sana liyo na itaji kuna kupumzika Ok, basi sana mwaga babake Ara kuna kulala Binti ya misha chaguliwa Yani beauty of the gods katika kijiji chao I said it Hana sama nilisema tu Sasa mara mkia wa mekuja Falme Kuna kitu nataka tu discuss wa wili Mbeo go ahead to discuss My husband Miongu Our daughter has been crowned the beauty of the gods. Mi fry sana kwa binti yetu kuchagule kwa kongoza kiti cha beauty of the gods. Excesses. So that people will not have a negative impression of her. Excesses. Lakini kuna vitu ambavo mina vijua. Wait, 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 wait. No, no. I'm subi, subi, subi. What exact? Nini hasa unachu pointi labda sijaelewa? Because I can't understand where... Kwa sasa elewi unamana gani ku... Kama vile unaikana ujaridhika kwa binti yako upate na fasi ya kwa beauty of the gods Tishin that would have filled the vacuum in me for not having a son I gave it to her Eh? What are you talking about? I am her mother Arasa mimi ni mamaki Iu Na mjua binti yangu vizuri sana kuliko mtote Tishin Na imesimekana ikomba Beauty of the gods lazima au binti bikra Sasa silewi hapa Na mana mama anajua tabia za binti yake Uenda ajajitunza uyo Sasa leo binti Anachagua atakua ambatana nao Mabinti ambata tembea nao Beauty of the gods pia nitaji kuwa Na watu wa kuwa pembeni yake Watu nishu wake She consider yourselves lucky Kila moja itazame nafsi yake Ajione ya kwamba ni mtu miungoni mwoto njibata sana Kupata nafasi ya kuwa na princess Beauty of the gods To the beauty of the gods Na mjua kwamba mechaguliwa kwa watumishi wa beauty of the gods ili nami niweze kuitumikia miungu vizuri na itaji watu wakunisaidia thanking the gods for this rare privilege now follow me sasa ni fateni hawa ndo mechaguli wako watano Alikuenda kwa Izemo Izemo leo natakio kumfundisha binti taratibu balimbali Na mama menge so ya faham Jinsa kutumia vimbola na vitu vingine Kwa mbea natumia vimbola mbaya Che My princess My princess I have taught you everything you should know about divination Nafikini mefundisha vitu vyote vyo staili kufaham So the people of Izema Ili weza kuongoza watu vuzuri wa Izema Uduma You can count on me, okay? Arasimos, Jali Zuma. I will take this substance. Take this substance and rub all over your body. Hii utapaka katika muli waku what? Your beauty before the gods. Hmm? And your beauty of the gods seem chazo. Hmm? Thank you. Asante.
Sasa Oyu na B The C The C akiwa mika alikuwa na ra Sasa Mama alishanga e, Binti alishanga Si kawaida My daughter Ika binti yangu Are you alright? Akamulizo kwa salama My daughter Anasema wanangu Evil has overtaken the land of his Na isi kabisa kwamba shetana natak Kutawala kijicha izema Naona Kivipi I am apprehensive my daughter Henceforth Please Be careful in everything you do Anasema na uweza kuona Ila na chokomba Kuwa makini kwa kile kwa chochoto za kuchakifanya. Asema ntajitahidi. Alimsi sana binti ya makini kwa chochoto za kuchakifanya. Kwa sabi tari kuna vitu ambavo tayari binafsi. Hamishanza kuviona. Hmm? Sasa leo mfano malikuwa kijadili pamoja na waze Mwana chief priest paka sasa Hinakuhaje chief priest haya na msibu Mwana chief priest ya mikufa Katika mazingira ya kutatanisha Sasa wanajiuliza Chief priest ya takufaji hizemo Wanasubiri majibu sasa kwa Beaut of the gods kwa sababu Njuhuyo asa Inashangaza, imeujiza sana, si kawaida Kufa pasipo tarifa Kumbe alivunja mashati Sasa miungu meanza kumadhibu kwanza yeye Ambe alimuingiza beauty of the god ya mbe siye Sasa yupi wakuulizo kwa sasa na mana wakuulizo saivi ni Beauty of the god ya leoko kwa sasa Ndo watatua majibu kamili mana Ize mo amekufa Ambe ndo wakuyume, wa mwanaume sasa Anayeli kwa nteka usimemo pande Wa messenger wa kiume Sasa messenger wa kike ndoka baki Wanataa kupata majibu kama wazee, kijiji kina ungozo waji. Wanampata vipi, ize mo mungine. Nini mefata hapa? Beauty of the gods. Tunafamu kumbu ujuma, amikufa. Sato nataa kufamu ya kumba, tunaishije pasipo kuwa na ize mo. Wanasubiri majibu Anasema miungu imekaa kimia Imekataa kusema chochote mpaka sasa Atujuni kwa nini miungu imekaa kimia Kifo chaize mo Kimisabisha miungu bado imekaa kimia Haidi ya sema kwa nini izema mikufa Na izema ota kifuata ni nani Hiyo ni semi ya kwanza karika season ni safi Wanita wow the fantasy Nibonge picha kinejeri ya kutoka for respect family Dijimafi mitamboni kama kawa sikosa semi ya pili